ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகவும் மோசமான ஐந்து கேப்டன்களை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐந்து கேப்டன்களுமே பார்த்தீங்கன்னா தங்கள் நாட்டு சர்வதேச அணிகளுக்கு மிகச்சிறந்த வீரர்களாகவும் சிறந்த கேப்டன்களாகவும் விளங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இருந்தாலும் அவங்களால ஐபிஎல் போட்டிகளில் கேப்டனாக ஜொலிக்க முடியவில்லை இதில் முதல் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவரான மகிழா ஜெயவர்தனி அவர்கள் இருக்காங்க இவங்க இலங்கை அணிக்கு கேப்டனாக இருந்த அந்த அணியை சிறப்பாக வழி நடத்தியிருக்காங்க ஆனால் ஐபிஎல் போட்டியில் அவங்களால ஒரு சிறந்த கேப்டனா ஜொலிக்க முடியல அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பஞ்சாப் அணிக்கு கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க ஆனா அந்த வருடம் பஞ்சாப் அணி புள்ளிப்பட்டியல்ல கடைசி இடத்தை பிடிச்சாங்க அதன் பிறகு கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா அணிக்கும் இவங்க வந்து கேப்டனாக இருந்தாங்க அந்த சீசன்ல பார்த்தீங்கன்னா பத்து அணிகள் விளையாடிய போட்டிகளில் இவங்க எட்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருந்தாங்க அதன் பிறகு டெல்லி டேர் டேபிள்ஸ் அணிக்காக இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆகிய வருடங்களில் ஜெயவர்தனி அவர்கள் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க அந்த இரண்டு வருடங்களும் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டேர் டேபிள்ஸ் அணி மிகவும் மோசமான தோல்விகளை சந்தித்தாங்க இவங்க கேப்டனாக இருந்து முப்பது போட்டிகளில் விளையாடியிருக்காங்க அதில் வெறும் பத்து போட்டிகளை மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க பத்தொன்பது போட்டிகளில் தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க அடுத்த இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குமார் சங்ககாரா இவங்க தலைமையிலான ஸ்ரீலங்கா அணி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு ஒரு நாள் போட்டிக்கான உலகக்கோப்பையில் ரன்னர் அப் இடத்த அதாவது இரண்டாவது இடத்தை பெற்றாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை அணியை மிக சிறப்பாக வழி நடத்தின குமார் சங்ககாரா ஐபிஎல் போட்டியில் தன்னுடைய கேப்டன் திறமையை வெளிப்படுத்த தவறிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலாக இரண்டாவது சீசன் ஐபிஎல்ல கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணிக்காக கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க அவங்க விளையாடிய அந்த சீசன்ல ஏழு போட்டிகளில் வெற்றியும் ஏழு போட்டிகளில் தோல்வியும் தழுவினாங்க அவங்களால ரெண்டு அடிப்படையில் செமிஃபைனல் முன்னேற முடியல அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இவங்க டெக்கான் சார்ஜஸ் அணிக்காக கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க அந்த வருடம் அவங்க தலைமையிலான டெக்கான் சார்ஜஸ் அணி பார்த்தீங்கன்னா புள்ளிப்பட்டியல கடைசி இடத்தை பிடிச்சாங்க அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு இவங்க கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க அதுலேயும் இவங்க தலைமையிலான அந்த அணி தொடர்ந்து நான்கு போட்டிகளில் தோல்வியை தெளிவிட்டாங்க இவங்க இது வரைக்கும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்து நாற்பத்தி ஏழு போட்டிகளில் விளையாடியிருக்காங்க அதில் பதினைந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க முப்பது போட்டிகளில் தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க இதனால் இந்த வரிசையில் இவங்களும் ஒரு மோசமான கேப்டனாக இடம்பெற்றிருக்காங்க அடுத்ததான் மூணாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரண்டன் மெக்கலம் இது வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இவங்க ஒரு அதிரடியான பேட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும் ஐபிஎல் போட்டியில் ஒரு சிறந்த கேப்டனாக இருக்க முடியல நியூசிலாந்து அணிக்கு இவங்க ஒரு சிறந்த கேப்டனாக இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பையில் இரண்டாவது இடம் வரைக்கும் அந்த அணியை கொண்டு போனாங்க ஆனால் ஐபிஎல் போட்டியில் அதை செய்ய தவறிட்டாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் கேப்டனாக இருந்து பதினாலு போட்டிகளில் விளையாடியிருக்காங்க அதில் பத்து போட்டிகள் கிட்ட இவங்க தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க அந்த வருடம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடிச்சாங்க அதன் பிறகு குஜராத் லைன்ஸ் அணியில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சுரேஷ் ரெய்னா அவர்கள் காயம் ஏற்பட்ட போது கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க அந்த போட்டியில் வெறும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரன்களுக்கு பெங்களூர் அணிக்கு எதிராக இவங்க தோல்வியை தெளிவிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதன் பிறகு இந்த பட்டியில் நாலாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆரோன் ஃபின்ச் இவங்க ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தற்போது ஒரு தலை சிறந்த கேப்டனாக விளங்கி கொண்டிருக்காங்க ஆனால் ஐபிஎல் போட்டிகளில் இவங்களால் ஒரு சிறந்த கேப்டனாக விளங்க முடியல இவங்க பார்த்தீங்கன்னா புனே வாரியர்ஸ் அணிக்கு ஐபிஎல்ல இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் இவங்க சிறப்பாக விளையாண்டாலும் கூட ஒரு வெற்றிகரமான கேப்டனாக அந்த தொடரில் இவங்களால் ஜொ ஜொலிக்க முடியல அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த வருடத்துக்கான ஐபிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா புனே வாரியர்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியல்ல கடைசியில் இருந்து இரண்டாவது இடத்தை பிடிச்சாங்க இது ஒரு மோசமான தோல்வியை தழுவி அதன் பிறகு அடுத்த வருடம் அந்த அணி ஐபிஎல்ல இடம்பெறவே இல்லை அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது கடைசி ஐந்தாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கெவின் பீட்டர்சன் இங்கிலாந்து அணியின் ஒரு தலை சிறந்த பேட்ஸ்மேன்கள் அப்படின்னு பட்டியல் எடுத்தால் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருப்பாங்க கெவின் பீட்டர்சன் ஆனால் இவங்க ஐபிஎல்ல கேப்டனாக இருந்து மிகவும் மோசமாக ஜொலிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஐபிஎல் போட்டிகளில் அதிக விலை பெற்ற வீரர்களில் இடம் பிடிச்சிருந்தாங்க ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டாலருக்கு இவங்க வந்து பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியினால ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இ